该做最后一次复健了，嗯，那你赶紧去啊，小满，你都答应他了，我不想你说话不算数，我不去，我去给你买粥啊。左岸，咱们得有始有终，既然都答应他了，就要好人做到底。再说了，你又不是不了解苏安宁的性格，你要是不接他电话，他能一直打下去。我这儿都没什么事儿啦。你看，都可以下床了。好了，你呀、啊，乖乖的坐好，别动了。那我去接他，刚好也在咱们附属医院，我把他接过来，马上过来陪你。不用不用，你就好好陪他去复健吧，不用担心我。那不行，我这样就会真的像沈晨阳说的，我这个男朋友不尽责了。等我回来给你买粥。嗯，我要吃肉。你呀，今天只能喝粥。嗯我走，让你留下，你就这么对他？我知道我在做什么，马上就回去陪小满，不用你操心。看来我们这一架是非打不可了。可以，但等我忙完之后，随时奉陪。行，有种，小学弟是条汉子，等着。你们要打架，为了顾小满，你现在竟然要为了顾小满打架？阿宁，快进去吧，一会儿真的要下班了。如果你因为他的事情这么着急的话，你不用陪我复健了，我自己也可以。好饿呀，要不点个外卖？您的外卖到了。你怎么又来了？你不是说你想点外卖吗？我就是外卖，全城级别最高的外卖。嗯，怎么样？你不吃一点啊？嗯，吃点儿。顾小满，我们之前好歹也是朋友吧？我看你病了来慰问你一下，不需要你为吴豆米折腰。我都这么坦荡了，你还这么矫情干嘛呀？说的也是。嗯。那我就不客气了。来，算了吧，我还是不吃了。你拿回去吧，一会儿左安回来看到你又该不高兴了，我真的头疼。你管他高不高兴，他管你高不高兴吗？来，吃你的。嗯，不用了，左安一会儿会给我买回来的，我等着就好了。顾小满，你知不知道他现在和谁在一起，在干什么？苏安宁啊，你都知道，你还让他去？有什么不能去的？你还真是个恋爱白痴啊！你，切，你才是白痴！我跟左岸的事情，不用你管。再说了，就算我跟你解释，你这种人也理解不了。我理解不了，我沈晨阳谈恋爱的时候，你还不知道在哪儿撒尿和泥呢？你，沈晨阳，你，你给我出去！我不想再看见你，还有你的饭带出去。顾小满，你现在是不是就只会赶我走了？我走了，你心里就舒服了，你和左岸的事就能解决了吗？我跟左岸有什么事儿？根本就没事儿。行，你就继续自欺欺人，我走，这东西你不吃就扔了，反正我不会收。哼，你才是恋爱白痴。
，你没事吧，先生？先坐会儿，我去帮您倒杯水。没事，我有药安宁，别发脾气了，这样很容易受伤。不用你管，你不着急找顾小满吗？去找他，你不用管我。我都说了，不用你管。怎么样？左安，我。左安，你们俩在干嘛？我问你们俩到底在干嘛？水神阳，你没看见他们俩在干嘛吗？小满，事情不是这样的，你听我解释。还解释？哎，水神阳。小满，小满，这件事真的是个误会。刚才什么情况你也都看到了，我没有想到他会这么做。可我也没见你躲呀。我是担心他摔倒，所以我才……所以你心里还有他喽？没有，我发誓，真的没有，一点都没有。当真？当真。如果骗你的话，我就是小狗。哼，反正我现在心里不舒服。对不起，都是我的错。这笔账，咱们以后慢慢算。你还记仇啊？师兄，沈山阳怎么样了？他，我弟弟怎么样了？他心脏的情况恶化了，虽然脱离了危险，但人还没醒。心脏？沈山阳有心脏病？又是你们俩啊，顾小满。是你推的我弟弟，是不是？